何何何何何何ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハあああああああああああああああああああああああああああああああモモペペモモモモペオレナマスカーカシャハトミサグレマジェタハトナマジェタサラミパンマスタイマジェタイ。तर आज मी मस्त झणझणीत अशी पावभाजी बनवणार आहे आणि इकडे जशी आपली पावभाजीला जी लादी पाव लागतात ते लादी पाव इकडे मिळत नाही म्हणून आज मी लादी पाव घरीच बनवत आहे आणि ते तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे चला तर मग पटापट बनवूया आणि ते बघा आधी ते आली ये भागू आणि अन्वी अदिती खेळत आहे बेडरूम मध्ये तर मी पटापट आता लादी पाव बनवून घेते आधी आणि तुमच्या बरोबर शेअर करते चला मग तर आता पावचं बॅटर बनवण्यासाठी मी हे दोन कप भरून पाणी घेत आहे हे पाणी गरम आहे थंड पाणी नाही घ्यायचं गरम घ्यायचं तर हे मी दोन कप भरून गरम पाणी घेतलंय त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर यामध्ये मी तीन ते चार चम्मच साखर टाकणार आहे हा तीन ते चार चम्मच साखर टाकणार सहा चम्मच सहा चम्मच मी हे साखर टाकली तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी पण करू शकता साखर आणि जास्त पण घेऊ शकता थोडं मी सहा चम्मच घेतले दोन कप पाणी घेतलं मी इथं गरम मी थोडं एक्स्ट्रा करत आहे कारण मला उद्या पण वडा पाव करायचा त्याच्यासाठी मी एक्स्ट्रा पाव करून ठेवत आहे तर इथं तर एका कपाला मी हे एक पाऊच ईस्टच घेणार आहे ड्राय ईस्ट आहे तर मी एक कप आणि तुम्हाला मी चम्मचने पण दाखवते की एका चम्मचने किती भरते ते हे एक पाऊच घेते मी एका कपाला या एका कपाला हे एक ईस्टचं पाऊच घेते तर हे एक पाऊच म्हणजे हा एक चम्मच भरून म्हणजे एका कपाला हा एक चम्मच तर मी दोन कप घेतले मी दोन पाऊच घेते परत तुम्हाला मापून टाकते दाखवते एक हां आणि आपल्याला आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे त्याच्यानंतर यामध्ये मी चवीपुरते मीठ टाकते हे चवीपुरते मीठ जसं आपण कणिकमध्ये मीठ टाकतो थोडं कमी तसंच मीठ टाकायचं हे छान हे मिक्स करून घेते जे आपण साखर टाकली आहे 
ही इकडे बारीक साखर असते म्हणून एवढं नाही का आणि छान मेल्ट करून घ्यायची साखर त्याच्यानंतर मी इथं ऑलिव्ह ऑइल टाकते चम्मच मी मापून टाकते एक आणि दोन दोन चम्मच ऑलिव्ह ऑइल टाकले मी आणि याला छान आता असं मिक्स करून घेते आपल्याला जी साखर टाकली आहे ती साखर आणि ईस्ट मिक्स व्हायला पाहिजे असं त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं साखर आता मी यातली साखर आणि ईस्ट दोन्ही पण एकत्र झालेलं आहे आणि छान साखर पण मेल्ट झाली तर याला मी आता फरमन ठेवत नाही आहे आता यामध्ये जेवढा मैदा बसेल या पाण्यामध्ये जेवढा मैदा बसेल तेवढा मैदा टाकून आपल्याला छान हे फेटून घ्यायचं आहे मी दाखवतो तुम्हाला आणि मी हे जे आपला आटा मेकर असते आटा बनवण्याचं मी त्याने फेटणार आहे जर हे नसेल तर हाताने केलं तरी चालते जसं आपला आपण आटा बनवून घेतो तसं एवढंच एवढंच की हे थोडं पातळ असते आता यामध्ये जेवढा मैदा बसेल यामध्ये जेवढा मैदा बसेल तेवढा मी आता टाकून याला फेटून घेते When there's no more hope is left in me I can see what comes my way and I'm always lost There's nowhere else to go हे बघा असं आपलं बॅटर बनलेलं आहे आणि हे थोडं आपलं जो असा आटा असते त्याच्यापेक्षा हे थोडं पातळ ठेवायचं हे बघा हे आपलं तयार झालं आहे आता आता मी यावरती थोडं तेलाचा हात लावते वरून आणि याला फु जो वरती फुगत नाही डबल होत नाही तोपर्यंत याला मी ठेवून देते त्याला छान डबल होऊ द्यायचं आहे बघ छान असं तेल लावून घेतलं मी वरून आता याला डबल होईपर्यंत मी याला ठेवून देते आता ते फुगेपर्यंत मी भाजी लावून घेते भाजीची जर तुम्हाला रेसिपी पाहिजे असणार तर मी आय बटनवरती वरती तुम्हाला दिशेल आय बटनवरती लिंक टाकून देईन तिथे तुम्ही पावभाजीची रेसिपी पाहू शकता चला चला तर मग आता मी पटकन भाजी लावून घेते तो वरते पावचं तिकडे डबल होऊन जाते म्हणजे फुगून जाते हे बघा हेच हे मस्त फुललं आहे आता डबल झालाय आणखी ठेवलं असतं तर आणखी फुललं असतं पण आता माझ्याकडे टाईम कमी आहे तर तुम्ही जा, जास्त वेळ ठेवा थोडा आणखी या यानंतर आता मी काय करणार आहे याचे छोटे छोटे गोडे करून घेणार आहे दाखवते मी तुम्हाला कसं करते हे बघा कसं छान मस्त फुललं आहे एवढं तरी फुललं तरी बस आहे आणि वाटलंच तर आणखी पण तुम्ही पाच दहा मिनिट एक्स्ट्रा ठेवू शकता आणि हे मी ट्रे असे याला बटर पेपर लावून तयार ठेवलेले आहे आता मी याचे छोटे छोटे गोळे करून यामध्ये ठेवणार हे बघा ते फुगल्यानंतर मी छान त्याला चुरून घेतलं असं आणि चुरून असा मस्त त्याला एक जीव केला मी हे बघा असा सॉफ्ट केला त्याला आणि आता याचे आपल्याला छोटे छोटे मी असे बटर पेपर टाकून घेतला यामध्ये ट्रेमध्ये आता याचे मला छोटे छोटे तुकडे करून यामध्ये ठेवायचे छोटे आकार
काटायचं हे बघा या आकाराचे कारण की आता हे आपल्याला आणखी एक घंटा याला परत फुलू द्यायचे आहे म्हणून मी आता असे छोटे छोटे घेरायचे कारण ते फुलल्यानंतर एकत्र जास्त एकत्र नको व्हायला पाहिजे म्हणून असे छोटे छोटे करून मी इथं ठेवते आणि थोडं थोडं पीठाचा हात मी घेते कारण ते हाताला चिटकू नये म्हणून बघा एकदम छोट मी एकदम आपल्या लिंबाच्या आकाराचं घेत आहे मी म्हणजे कारण ते फुलणार आहे थोडं थोडा हे जास्त छोट झालं थोडं हे बघा थोडं लिंबाच्या आकारापेक्षा थोडं जास्त असं हे बघ गोल करून घ्यायचं असं आणि ट्रेमध्ये पण असं थोडं अंतरावरच ठेवायचं दूर ठेवायचं आणि तिला ते पाव पाहून तिला भूक लागली असे नाही मिळत ना असे नाही मिळत तू खाल्लेच नाही ना इंडिया मध्ये तुला समजतच नाही अजून तसे पाव आता आपण घरी जाऊ ना तेव्हा मी दाखवे तुला कसे असतात पाव आपले इंडिया मध्ये ना वेगळे असतात इकडे कसे ब्रेड मिळता तसे ब्रेड नाही मिळत आपल्याकडे आणि आपल्याकडे जसे मिळतात तसे इकडे मिळत नाही ओके नाही असे लावून घेतले आणि आता आणखी याला मी फुल्याला ठेवून देते आता मी परत त्यांना गोडी करून फुल्याला तयार ठेवले आणि मी पूजे केली कानातले मी पूजेसाठी ठेवले तिथं आणि आता त्याच्यानंतर ते फुलेपर्यंत परत मी आता भाजी शिजवून घेतली आता त्याला मी फोडणी देऊन देते तोपर्यंत माझी भाजी होऊन जाते हे बघा किती छान फुलून झाले आहे फुलले आणि मी ते दूर दूर ठेवले होते याच्यासाठी की ते फुलल्यानंतर असे जवळजवळ होतात म्हणून हे बघा असे दूर ठेवायचे एका लाईनला छोटे छोटे आणि छोटे छोटेच ठेवायचे कारण ते फुलल्यानंतर मोठे होतात आता हे मी बेक करायला ठेवणार हे बघा मी इथं दोन्ही पण बेक करायला ठेवले आणि मी इथं दोनशे वरती ठेवले सुरुवातीला मी दोनशे वरती ठेवले नंतर ते थोडे झाल्यानंतर मी त्यांना दीडशे वरती करीन हे बघा आता मी झाले याला किती छान झाले आहे हे बघा आपले ब्रेड बेक झाले आहे आता याच्यानंतर मी काय करणार आहे मी हे दूध घेतले आहे हे दूध घेतलं आहे आणि हे थंडच दूध आहे आणि हे दूध मी असं वरून याला लावणार आहे याला छान असं वरून लावून घ्यायचं सर्व 
आणि हे ब्रेड गरम गरमच आहे गरम गरमच असं दूध लावून टाकू आता आणि अन्वी तिकडे डिश वॉशर मधील भांडे काढत आहे ती रडत होती म्हणून मी तिला सोडले तिकडे छान सुगंध येतो का आज इतला छान सुगंध येत आहे ब्रेड चा मस्त नाही छान नाही कसं येते कोणाला खायचा ब्रेड मला आता याला छान मी दूध लावून घेतलंय आणि हा रुमाल आहे हा एकदम मी हलकासा ओला केला एकदम नाही जास्त नाही थोडा एका साईडला ओला केला आणि सर्व असं त्याला ओलसरपणा करून घेतला आणि आता हा रुमाल मी यावरती टाकणार असा आणि याला असा पाच मिनिट राहू देईल असा म्हणजे एका साईडले हे बघा हा असं छान आता सर्व ओला झाला आता सर्व हा ओला करून घेतला मी आणि हे मी आता याच्यावरती असं पाच मिनिट ठेवून देणार असं पाच मिनिट ठेवणार मी त्याने काय होणार जे आपण बेक केले असते आणि वरच ते सॉफ्ट बनते हे बघा आता पाच मिनिट तो वर मी ताट तयार करते भाजी वगैरे सर्व काढे काढ असतं हे असं पाच मिनिट मी ठेवते बघा यातून छान असं स्टीम निघत आहे आणि मग नंतर हे काढल्यानंतर जर तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी जर यूज करायचं असलं तर हे तुम्हाला एअरटाईट ठेवायचं आहे म्हणजे तुम्ही एका पॉलिथिन मध्ये किंवा एअरटेट कंटेनर मध्ये पॅक करून हे दुसऱ्या दिवशी पण यूज करू शकता दिदी सारखं हाय तिला बाय चे ते बाय कर बाय 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 बाबा बाबा चला तर मग मी तुम्हाला परत भेटते आता सर्व मी ताट वगैरे सर्वांना भूक लागल्या आधी तिला पण भूक लागली तर मी आता ताट करते आणि जेवण करायला बसते मग बोलते तुमच्या बरोबर आमच्या घरी वडापाव काढला नाही गड्यापाव उद्या करायचा आहे आज पावभाजी घरी आज पावभाजी नाही आज पावभाजी करली आम्ही सगळे खाऊ मला मग भूक लागली मग चला परत भेटू बाय आणि उद्या काय खायचंय तुला उद्या मला वडापाव वडापाव सांग बर सर्वांना काय खायचंय तुला उद्या उद्या मला वडापाव खायचा आहे तू स्कूल मध्ये नाही जा नाही का बर कोरोना नाही स्कूल मध्ये मोठ कोरोना एवढा बघा माझा बेल्ट एक रेडी करून बेबी टक हे बघा आताच मी या रुमाल काढलाय यावरचा आणि हे बघा किती सॉफ्ट झाले आता हे वरच पण सॉफ्ट झालं छान हे एक कापून दाखवते
I just make cut. I always make cut. Like, share, kara, and subscribe, kara. Hey, baga. Ek dum market sir ka dala. लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा आज की अपनी पावभाजी तैयार है आता मी नैवेद्य दाखोते देवाला आणि सर्वांना भुका लागल्या सर्वांना जेवण देते आणि चला मग परत भेटूया बाय 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 गुड नाईट गुड नाईट कशी झाली भागू भाजी मस्त मस्त ब्रेड कसे झाले मस्त कसे झाले निर्गुण ब्रेड ब्रेड खूपच छान झालेले आहेत आणि भाजी पण मस्त झालेली आहे चांगले झाले एकदम चांगले आता आम्ही टग्गूला टग्गू पण ब्रेड खात आहे टग्गूला भाता देते थोड़ा आनी मी भात भात आ तूप भाता नैवेद्य दाखला आता आम्मी जेवन करतो कश जा नमनम कशा लगते पाव कशा लगत कशा लगते पाव